ഇന്ന് ലെസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽക്കൂടെ ഞാനൊരു ബേക്ക്ഡ് പൊട്ടേറ്റോവാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് പൊട്ടേറ്റോ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ചിക്കനും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലെസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് തരിക ഇന്ന് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷാണ് ലിസാ ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഫോർക്കും കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് കുത്തി റെഡിയാക്കണം അതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പും ഒലിവ് ഓയിലും ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അതിനകത്തോട്ട് കുറേ ശേഷം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ആ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കുറേ ശേഷം ഒന്ന് ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ സൈഡും കൂടെ ആദ്യം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്ന വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓവണിൽ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഓവണിലോട്ടൊന്ന് വെക്കുകയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവണിലോട്ട് ആ ഫ്ലേവേഴ്സിൽ കൂടെ നല്ല ഒരു പൊട്ടേറ്റോ സ്റ്റഫ്ഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലും ഉപ്പും പരട്ടി പൊട്ടറ്റോ ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂൾവശം മാത്രം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് പതുക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പുറത്തോട്ടിടുക വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും വേണം നമുക്ക് ഇത് ബാക്കി അതിനകത്ത് എഗ്ഗും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ 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 കുറേ ശേഷം അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എല്ലാം സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഇത്രയും ഒരു ഫില്ലിങ്സ് വേണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കയ്യിലെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒത്തിരി ഡീപ്പാക്കരുത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒത്തിരി ഡീപ്പാക്കാതെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാം എടുക്കാൻ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അടിവശം അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഫ്ലഷ് അതിനകത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ അതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ അതിനകത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കനും മുട്ടയും സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റീഫില് ചെയ്തിട്ട് ചീസ് മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഞാനിത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അവരോട് റെസിപ്പി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും പിള്ളേർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോയും ചീസും പിള്ളേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബീഫ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉള്ള എന്താ സലാമിയോ സോസേജോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇ
അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകുതിയിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് പുഴുങ്ങി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത് എന്നാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ചീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പ് ചീസും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഉപ്പ് കൂടാതെ ആവശ്യം ഉപ്പ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനത് ആ ബേക്കിംഗ് ട്രെയിലോട്ട് തന്നെ ആ പൊട്ടറ്റോസ് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പൊട്ടറ്റോയിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഫില്ലായിട്ടിരിക്കണം നല്ല നിറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് എല്ലാ അടുത്തോട്ടും ആ ഫില്ലിങ്സ് ആക്കുക കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചീസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസും ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് മാറ്റിട്ടേ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്തത് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ് മാക്സിമം അതിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് നിറയ്ക്കാം ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവും പൊട്ടറ്റോ ആണല്ലോ അത് കുക്ക്ഡ് പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇരുന്നാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി മറ്റതും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യും സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് ചീസ് സ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഒന്ന് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം അതൊരു ഭംഗിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് മെൽറ്റായി പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് പോവും പക്ഷെ ഒരു ഒരു രസം ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ഡിസൈനിൽ വെക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആ ചീസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടുന്നവരെ ചീസിനെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് പൊട്ടേറ്റോ വിത്ത് ചിക്കൻ ആൻഡ് ചീസ് പിള്ളേരുടെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ എല്ലാം കഴിക്കാം ഇത് ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് ഓണിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങള